ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വൃത്തത്തിന് ഒരു സർക്കിളിനെ ഈക്വൽ പാർട്സായിട്ട് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വിഭജിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ അളവുകളും ഇതേപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിഭജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അതേപോലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൃത്തത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതെല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു ഭൂരിഭാഗം കൂട്ടുകാർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കുക എന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സമയമായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൃത്തത്തിന് ഈക്വൽ പാർട്സായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തത്തിന് എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് യെസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈക്വൽ പാർട്സായിട്ട് ഭാഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമഭാഗങ്ങളാണോ നമുക്ക് ആക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിനെ നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡ്രോ എൻ സർക്കിൾ ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഓക്കെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു സർക്കിളിനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മനസ്സിലായോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സമഭാഗങ്ങളാണോ നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ആ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കി ഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എത്ര അളവാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ വരിക നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വൃത്തത്തിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൃത്തത്തിനെ നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കി വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരു വൃത്തത്തെ നാല് സമഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റേഡിയസിൽ വരയ്ക്കുന്നു കോമ്പസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ പോയിൻ്റ് നമ്മളവിടെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇടുന്നു അതിനുശേഷം ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൃത്തത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഈ ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രി എടുക്കണം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ അളന്നെടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് അളന്നെടുക്കുക ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം വയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ സീറോ ലൈൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സീറോ ടെൻ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അല്ലേ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു കോർണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വിഭജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൃത്തത്തിന് കൃത്യം നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ലഭിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കിട്ടി ഇല്ലേ ഒരു സമഭാഗം കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഭാഗിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിൽ നമുക്ക് പുസ്തകം ഒന്ന് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം
പ്രൊട്രാക്ടറിൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കുന്നു സീറോ ലൈൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിളിനെ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ലഭിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു സർക്കിള് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം വേണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ആറ് സമഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എട്ട് സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ആണോ ആ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആ അളവ് ആ ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മളൊരു വൃത്തത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഹരിച്ച് നോക്കാം ഹരിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണം വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ത്രീ ത്രീയിൽ ഫൈവ് പോവില്ല ദെൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പോവാ സെവൻ ടൈംസ് അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ദെൻ സീറോ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടു ടെൻ ഇൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ ടെൻ ടു ടൈംസ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ദെൻ വെൻ വി സബ്ട്രാക്ട് ദെൻ വി ഗെറ്റ് സീറോ ദെൻ വെൻ വി ഡിവൈഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വിത്ത് ഫൈവ് വി ഗെറ്റ് സെവൻറ്റി ടു അല്ലേ ദെൻ വി റൈറ്റ് ഹിയർ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൽ എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടും ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ സർക്കിളിന് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമ്പസ് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ നമ്മളൊന്നുകൂടി പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വര കൃത്യം ഇതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ വരച്ചാലും ആ ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സെവൻറ്റി ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയാൽ മതി ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയാൽ മതി ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു സീറോ ലൈൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് സെവൻറ്റി ടു നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ടു അതിനുശേഷം നമ്മളിത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൈനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ലൈനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഗ്രി വീണ്ടും സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി തന്നെ പോയിൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു സീറോ ലൈൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരയ്ക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ലൈനും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഈക്വൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്ട്സ് ആകണം വേണ്ടേ വീണ്ടും നമ്മൾ പുസ്തകം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ദെൻ സീറോ ലൈൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു സെവൻറ്റി ടു നമ്മൾ നോക്കുന്നു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ടു ദെൻ വി ഡ്രോ എ ലൈൻ ടു ദിസ് പോയിൻറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ തേർഡ് ഈക്വൽ പാർട്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പോയിൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു സീറോ ലൈൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ദെൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റ
സമഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു വൃത്തത്തെ പന്ത്രണ്ട് സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു സംഖ്യ കിട്ടും ആ സംഖ്യ ആ ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ വൃത്തം വരച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സാണ് കിട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരാം അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ദ സർക്കിൾസ് ഇൻ ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടുവൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് വൃത്തം വരച്ച് ആറ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുക ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പ്രകാരം മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ എത്ര സമഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായി വൃത്തത്തെ ഇത്രയും സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരിക്കും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബായ്